Bonjour, dans cette vidéo je parlerai des temps de l'indicatif. L'indicatif, c'est un mode du verbe, c'est-à-dire que c'est une manière de concevoir et de présenter l'action exprimée par le verbe et l'indicatif présente cette action comme réelle. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de la manière de former les temps de l'indicatif. J'ai déjà créé des vidéos en anglais essentiellement sur la formation de ces différents temps. Mais j'expliquerai plutôt dans quel contexte utiliser ces temps, quelles nuances ces temps ont. L'indicatif compte 10 temps. C'est le mot qui compte le plus de temps en français. Dans cette vidéo, je parlerai du présent et du passé composé. Et dans la vidéo suivante, je parlerai des autres temps. Donc le présent, c'est le temps le plus utilisé. On l'utilise essentiellement pour parler d'une action qui a lieu au moment où on parle. Par exemple, chut, les enfants dorment. Le présent exprime aussi une vérité générale. Par exemple, la terre tourne autour du soleil. On utilise également le présent pour parler d'une habitude. Par exemple, je me lève tous les jours à 7 heures. On peut également utiliser le présent pour parler d'un passé récent. Par exemple, Pierre, je le quitte à l'instant. Mais aussi pour parler d'un futur proche. Par exemple, nous partons demain. Le présent exprime également une action qui a commencé dans le passé, mais qui continue dans le présent. Par exemple, j'habite à Durham depuis 5 ans. On a aussi ce qu'on appelle le présent historique. Il exprime un fait passé, mais ce fait est présenté comme s'il avait lieu maintenant. Par exemple, Victor Hugo meurt en 1885. Et enfin, le présent est utilisé pour désigner un fait futur après un si conditionnel. Par exemple, s'il fait beau demain, nous irons à la mer. Il existe un certain nombre de temps informels qui sont formés à partir du présent. On a le passé récent, venir de, suivi de l'infinitif. Par exemple, où est Pierre Il vient de sortir. Le présent progressif, être en train de, suivi de l'infinitif. Par exemple, je suis en train de travailler. Le futur proche, aller, plus infinitif. Par exemple, je vais partir en vacances à Dubaï. Et enfin, le futur immédiat, être sur le point de, plus infinitif. Par exemple, elle est sur le point d'accoucher. Nous avons ensuite le passé composé. Le passé composé exprime un fait passé complètement terminé qui est parfois lié au présent. Par exemple, j'ai perdu mes lunettes, je ne vois plus rien. On utilise également le passé composé pour parler d'actions passées, terminées et successives. Par exemple, célèbre citation de Jules César, « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Regarde la vidéo suivante sur les autres temps de l'indicatif. Au revoir